हेलो एवरीवन आज हमें करना एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.3 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 करना है क्वेश्चन 11 12 13 14 ये फोर क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए हैं एंड टुडे वी विल कवर ऑल द फोर क्वेश्चंस ओके तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो बेस स्वरम है बेस स्वरम पे मैंने चार वीडियो को अपलोड कर चुका हूं पार्ट 7 टू पार्ट 10 पार्ट 7 में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है बेस फॉर्म होता क्या है उसके बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन वहां बताई जा चुकी है और पार्ट 8 9 10 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 को कवर किया है अगर आप वो पार्ट्स को देख चुके होंगे तो इस वीडियो इस क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि वहां पे अगर उस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको ये इस बात की नॉलेज हो चुकी होगी कि बेस टर्म एक्चुअली होता क्या है उसकी यूज कैसे करते हैं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कुछ बच्चों को बेस टर्म और कंडीशनल प्रॉपर्टी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ही सिंपल सा फंड है आप क्या करें कि कंडीशनल प्रॉपर्टी के 5 6 क्वेश्चंस अपने कलेक्शन में रखें और उसके बाद आप बेस थ्योरम के भी कुछ क्वेश्चंस अपने हैंड में रखें ठीक है ना 5 6 क्वेश्चंस को रखें क्वेश्चंस को कंडीशनल प्रॉपर्टी को आप पढ़ें उसको सॉल्व करें फिर उसके बाद बेस थ्योरम को पढ़ें उसको सॉल्व करें और उसको कंपेयर करें क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं आपको खुद ब खुद इस बात की ना नॉलेज हो जाएगी कि जो बेस थ्योरम जो है कंडीशनल से एक स्टेप आगे की बात करता है मतलब बेस थ्योरम जो है कंडीशनल से का एक्सटेंडेड फॉर्म है एक स्टेप आगे की बात करता है बेस थ्योरम बेस थ्योरम में भी कंडीशनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो बेस थ्योरम क्या है हमारा कंडीशनल <coughs> का वन स्टेप आगे की बातें करता है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कंडीशनल प्रॉपर्टी है क्लियर इतनी बात है तो अगर ये चीजें अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे ना तो इससे क्या होगा बेनिफिट ये होगा कि आप फिर कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या कंडीशनल प्रॉपर्टी का है ऐसे भी बेस थ्योरम के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो एंड में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल से एक स्टेप आगे की बात इसमें की जा रही है के लिए इतनी बातें इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बेल आइकन को तुम श्योरली प्रेस कर लीजिएगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल ठीक है क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके पास जाएंगी एंड यू कैन इजीली गेट बेनिफिट्स ऑफ दोस वीडियोस बच्चे क्या करते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं बट बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं इससे क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है देन यू हैव टू डू बोथ द वर्क सब्सक्राइब एज़ वेल एज प्रेस बेल आइकन ओके क्लियर इतनी बातें तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ओके क्वेश्चन 11 देखते हैं 11 गिवन है अ मैन्युफैक्चरर हैज थ्री मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी देखिए क्वेश्चन 11 पढ़ने से पहले एक काम आपको करना ये होगा कि अपने पास नोटबुक रखें और पेन रखें वीडियो को पॉज कर दें स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ें आप पढ़ने के बाद आप उसमें फाइंड करें कि आपका उसमें इवेंट क्या-क्या है है ना इवेंट e1 e2 या e3 भी है है ना आपको खुद से उसमें पहले देखना है उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका गिवन इवेंट जो a होता है a क्या ये फाइंड करना है और एंड में आपको ये पता करना है कि आपको प्रॉबली किसके निकालनी है क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता है कि आपको बेस थ्योरम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके इवेंट के बारे में पता करना गिवन इवेंट क्या है वो पता करना और हमें फाइंड क्या करना है ये पता करना अगर इतनी चीजें आप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर बेस थ्योरम को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी ठीक है इतनी बातें तो पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को आप खुद से रीड करें और e1 e2 और या e3 क्या है उसको आप उस पे मेंशन करें फिर आपका गिवन इवेंट a क्या उसको मेंशन करें फिर फाइंड क्या करना उसको मेंशन करें फिर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें सॉल्व करने के बाद फिर आप क्या करें वीडियो को आगे की तरफ देखना शुरू करें और मैच करें कि आपने जो किया है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है मैच कर जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल हाई अप हो जाएगी कि हां आप खुद से कर सकते हो और आपने कर लिया ठीक है ना अगर बाय द वे कहीं मिस्टेक्स हो जाता है तो डोंट uh, वरी इस ये भी आपके लिए नॉलेज ही होगा कि आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन आएगी कि अच्छा ये ऐसे करने से ये मिस्टेक्स हो जाते हैं तो कमिंग टाइम वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो बेस्ट थिंग इज दैट कि किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले सॉल्व मींस वॉच करने से पहले आप खुद से कंप्लीट वॉच ना करें आप पहले क्या करें वीडियो को पॉज करें पहले खुद से कोशिश करें करने को उसके बाद फिर आगे की तरफ वीडियो को देखें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा वीडियो वॉच ही करें मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रीवियस वीडियो आप वॉच कर चुके हैं ना तो ये ये वीडियो को वॉच भी नहीं करेंगे फिर भी आप खुद से कर सकते हैं बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन लेवल कि आपने जो किया वो सही है या नहीं है या कुछ कांसेप्ट और अच्छे से समझने
ठीक है ना थ्री ऑपरेटर्स हमारे पास है ए बी सी अभी बात तो समझ में आ रही है कि तीन ऑपरेटर है इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर इवेंट के बारे में मेंशन किया जा रहा है बट कभी भी वन लाइन पढ़कर आपकी वर्ड प्रॉब्लम में किसी भी इंफॉर्मेशन को मेंशन मत करेंगे पहला टास्क क्या होना चाहिए आपको थ्रू आउट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार पढ़े दो बार पढ़े और केयरफुली उसको वॉच करे कि इसमें क्या गिवेन है ठीक है ना आप एक स्टेटमेंट एक स्टेट वन सेंटेंस पढ़कर कुछ भी लिखने की कोशिश मत करें उससे क्या होता है कई मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका सेंटेंसेस गिवन होते हैं फर्स्ट लाइन का वो जाकर बाद में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है समझेंगे नहीं तो पहले थ्रू आउट पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम आ, हर सेंटेंस बाई सेंटेंस देखेंगे क्या गिवन है तो मैन्युफैक्चर है थ्री मशीन ऑपरेटर है ए बी सी द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस वन परसेंट डिफेक्टिव आइटम वेर एज द अदर टू ऑपरेटर बी एंड सी प्रोड्यूस फाइव परसेंट एंड सेवन परसेंट इफेक्टिव आइटम रिस्पेक्टिवली ठीक है ना A is on the job for 50% of the time. Uh, B is on the job for 30% of of the time, and C is on the job for 20% of the time. Correct. A defective item is produced. What is the property? It was produced by A. ठीक है इतनी बातें? चलो ठीक है. अब मैं इसको क्या करता हूँ? है ना line by line पढ़ता हूँ और बताता हूँ क्या ही है. इसमें करा एक manufacturer है जो three uh, a manufacturer has three machine. तीन मशीन उसके पास ऑपरेटर्स है ए बी सी है द फर्स्ट ऑपरेटर जो है है ना वो प्रोड्यूस करती है वन परसेंट इफेक्टिव आइटम और अदर टू जो है बी और सी जो आपका ऑपरेटर है वो फाइव परसेंट एंड सेवन परसेंट इफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस करती है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ए इज ऑन दी जॉब फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ दी टाइम ए जो है फिफ्टी अपना काम करता है और बी जो है ट्वेंटी परसेंट अपने जॉब का वर्क करता है सी जो है ये थर्टी करता है सी करता है ट्वेंटी ठीक है अब क्वेश्चन कर रहा है अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस देखिए गिवन स्टेटमेंट क्या होता है जो चीजें गिवन होती है तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक डिफेक्टिव आइटम क्या है प्रोड्यूस्ड है इसका मतलब ये वाला पार्ट जो हमारा हो गया वो हमारा इवेंट जो गिवन इवेंट होता है वो हो गया आगे में पढ़ेंगे क्या लिखा वॉट इज दॉडी इट वॉज प्रोड्यूस बाई ए प्रोड्यूस बाई ए मतलब प्रोड्यूस बाई ऑपरेटर ए अब ऑपरेटर ए की बात हो रही है ऊपर हमने देखा थ्री ऑपरेटर है ए बी सी है ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोड्यूस बाई ए किया जा रहा है ऑपरेटर ए के थ्रू तो वहां पर थ्री ऑपरेटर्स है इसका मतलब यहां पे थ्री इवेंट्स है कितने इवेंट्स है थ्री इवेंट्स है तो हमने क्या किया हमने क्या किया पहले वाले इवेंट को इवन मान लिया और हमने क्या मेंशन किया आइटम प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली जो अच्छा लगता है आप देख सकते हो है ना बस सही होनी चाहिए ई टू को हमने मान लिया कि आइटम प्रोड्यूस बाई ऑपरेटर बी ई थ्री को हमने मान लिया आइटम प्रोड्यूस बाई ऑपरेटर सी ये हमारा क्या है और डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड ये हमारा क्या है आइटम प्रोड्यूस इज डिफेक्टिव हमने मान लिया कि जो आइटम हमने प्रोड्यूस किया है वो हमारा क्या है डिफेक्टिव है ठीक है ना पहले से मैं ऐसा लिख देता हूं कि आपका टाइम सेव हो आगे में क्या निकालना है वॉट इज दी प्रोडक्टी इट वॉज प्रोड्यूस बाई ए मतलब ये ए के थ्रू प्रोड्यूस किया गया उसकी प्रोडक्ट निकालो कब जब गिवन दैट और डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस मतलब ये हुआ कि आपको प्रोडक्ट किसी निकालनी है कि इट वॉज प्रोड्यूस बाई ए और प्रोड्यूस बाई ए का मतलब क्या है इवन है ना तो इवन की प्रॉपर्टी निकालनी है कब जब हमारा ए गिवन है आइटम प्रोड्यूस इज डिफेक्टिव जब ये गिवन है बात समझ में तो इवन अपॉन ए ध्यान से समझेंगे ए मतलब क्या है कि आइटम प्रोड्यूस इज डिफेक्टिव मतलब जो आइटम हमारा डिफेक्टिव है तो आपको प्रॉपर्टी निकालनी है कि वो हमारा जो है ना वो प्रोड्यूस किया गया है ऑपरेटर ए के थ्रू क्लियर थी बातें तो इवन अपन ए निकालना यहाँ पे हमारे थ्री इवेंट्स है तो आप बताएं बेस फॉरम का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप बहुत ही टेक्निकली समझेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम बना कर समझा देता हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप मान लीजिए थ्री इवेंट्स है आपको एक बात की बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए ये जो भी इवेंट्स होते हैं ना ये सारे के सारे इवेंट्स आपस में क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इसके बीच का इंटरसेक्शन पेयर वाइज का होता है फाइव कुछ भी कॉमन नहीं होगा पहली बात दूसरी बात ये एग्जॉस्टिव होता है ठीक है ना एग्जॉस्टिव मतलब क्या है जो भी यहाँ पर इवेंट्स गिवन है ये इवेंट्स गिवन इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये इवेंट्स है ठीक है ना इन सब का यूनियन क्या आना चाहिए वापस का सैंपल स्पेस आनी चाहिए ठीक है ना इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी सबको ऐड कर दो तो इक्वल टू वन होनी चाहिए क्लियर थी बात जब भी आप इवेंट बनाए इवेंट बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को एड करना अगर वन नहीं आता है मतलब ये हुआ कि आपने जो भी यहाँ पर इवेंट बनाए हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी लिया वो गलत ले लिया आपने बात समझ आई ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है और ए हमारा क्या होता है ए हमारा एक इवन इवेंट होता है जो सब में कॉमन होता है तो हमने मान लिया कि एक हमारा एक इवन इवेंट है जो सब में कॉमन है ये ए यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है ठीक है ना ये हमारा सैंपल स्पेस है ये हमारा इवन है ये हमारा ई है और ये हमारा ई है
ऑपरेटर ए ठीक है ना ऑपरेटर बी जो आइटम प्रोड्यूस करेगी ऑपरेटर सी जो आइटम प्रोड्यूस करेगी सबके अलग अलग आइटम्स है तो उसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं सब कुछ अलग अलग है लेकिन सबको ऐड करने पर वापस क्या सैंपल स्पेस ये पोर्शन ये पोर्शन इस पोर्शन को ऐड कर दो तो वापस क्या आ जाएगा पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस आ जाएगा जिसमें ए हमारा क्या होता है गिवन इवेंट होता है ठीक है ना इतनी बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बाद में क्या बोला है कि आपको इवन अपॉन ए निकालना है क्या निकालना है इवन अपॉन ए इसकी प्रॉडी निकालनी है है ना लिखा हुआ ना कि इट वॉज प्रोड्यूस बाई ए ठीक है इवन अपॉन आपको ए निकालना है ठीक है ना तो आप याद करेंगे ये मैंने आपको बताया था बेस फॉरम में जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल बताया था एक्चुअली इवन अपॉन ए का मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट इवन अपॉन में ए का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ईवन लेना है अपॉन में प्रॉर्टी ऑफ ए प्रॉर्टी ऑफ ए क्या होता है थियोरम ऑफ टोटल प्रॉर्टी अगर यहाँ पे थ्री इवेंट्स गिवन है ये तीन इवेंट गिवन है तो जो प्रॉर्टी ऑफ ए होगा वो ये पूरा का पूरा होगा ये क्या होता है सब कुछ बताया जा चुका है पार्ट सेवन में आपको समझ में आएगा ठीक है ना और ए अपॉन में ईवन ए इंटरसेक्शन ईवन जो है यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे मल्टीप्लेक्शन थियोरम ऑन प्रोबेबिलिटी तो इसकी वैल्यू क्या होती है ये होता है अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये होता है तो आपने ऐसे सॉल्व क्यों नहीं किया आप इतना क्यों कर रहे हो तो माई डियर आपको एक बात बता देता हूँ जो क्वेश्चन गिवन होता है क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसा किया हुआ होता है कि इन्फॉर्मेशन इसके बेस पर दिया ही हुआ नहीं होगा अगर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इसके बेस पे और इसके बेस पे दिया हुआ होता तो इतना काम हम करते नहीं मतलब जो भी क्वेश्चन होगा ना वो इस फॉर्म पे डिजाइन क्या होगा और इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है क्वेश्चन में डायरेक्टली इसकी नहीं दी हुई होती इसलिए हम डायरेक्टली वो अप्लाई नहीं करते हैं फिर इसको हम क्या करते हैं इस फॉर्म पे लेके आते हैं ठीक है ना हालांकि सारी चीजें बताई जा चुकी है फिर भी मैंने बता दिया आपको नॉलेज के लिए कि आपको रटना ना पड़े समझे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें इस सब के बारे में मैं डिस्कस कर रखा हूँ ठीक है ना अब यहाँ पे देखना है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ इवन चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ इवन क्या है तो प्रोडक्ट ऑफ इवन के बारे में बात की जा रही है बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही स्मार्टली वर्क नहीं करते हैं और बहुत फास्ट फास्ट में गलत कर जाते हैं समझे कि नहीं बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको अब बच्चे के माइंड में ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन या ई या ई की प्रोडक्ट ना सिक्वेंस में गिवन होगा पहले वो दिया होगा फिर बाद में वो दिया होगा ऐसा नहीं होता है इवन ई या ई की जो प्रोडक्ट ये कहीं भी दिया जा सकता है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है हमने देखा या लिखा एज ऑन दी जॉब फॉर 50 परसेंट ऑफ दी टाइम मतलब ए जब अपना जॉब 50 परसेंट कर रहा है तो 50 परसेंट जब जॉब का टाइम उसमें क्या करेगा आइटम ही तो प्रोड्यूस करेगा तो इवन मतलब आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए कितना 50 परसेंट है 50 परसेंट का मतलब क्या हो गया 50 अपॉन हंड्रेड मर्जी आपकी उसको वन बाई टू लिख लो प्रोटी ई टू ई टू का क्या मतलब हो गया ई टू आपका क्या है बी इज ऑन दी जॉब फॉर थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट हो गया आपका थर्टी बाई हंड्रेड ठीक है इतनी बातें उसके बाद प्रोटी आपको E3 हो गया 20% परसेंट मीन्स ट्वेंटी बाई हंड्रेड इतनी बातें समझ में आ गई अब इसके बाद हमें इसमें क्या निकालना ए पॉन में ई निकालना है ए पॉन में ई निकालना और ए पॉन में ई निकालना है तो इसको हम केयरफुली पढ़ेंगे ए पॉन में ई क्या है ठीक है ना देखिए यहाँ पे प्रोटी ए पॉन में ई का क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हुआ कि आपको आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया जा रहा है डिफेक्टिव उसकी प्रॉडी निकालनी है ठीक है ना कब जब वो ऑपरेटर ए के थ्रू प्रोड्यूस किया गया इवन क्या था हमारा है ना प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए ठीक है ना मतलब प्रोडी निकालनी है आइटम हमारा क्या डिफेक्टिव है आइटम क्या हमारा डिफेक्टिव है कब जब आपका वो ऑपरेटर ए के थ्रू प्रोड्यूस किया हुआ ये गिवन है तो ए अपॉन में इवन को केयरफुल पड़ेगी क्या लिखा है द ऑपरेटर ए प्रोड्यूस वन परसेंट डिफेक्टिव आइटम वन परसेंट डिफेक्टिव आइटम मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है को क्या ऑपरेटर ए कर रही है ऑपरेटर ए कर रही है वन परसेंट डिफेक्टिव आइटम मतलब ये हुआ ना कि वन परसेंट जो आपका हो गया वन परसेंट मीन क्या वन बाई हंड्रेड ठीक है ना देखो लैंग्वेज को ना बड़ा हद तक मैच करना पड़ता है थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करना होता है लैंग्वेज को मैच करना होता है ए अपॉन ईवन का मतलब क्या हुआ कि आइटम डिफेक्टिव है आइटम हमारे डिफेक्टिव इसकी प्रॉडी निकालनी है कब जब वो ऑपरेटर ए के थ्रू प्रोड्यूस किया गया हुआ है वही तो लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेज ऑपरेटर ए प्रोड्यूस कर रहा है वन परसेंट डिफेक्टिव आइटम तो क्या होगा ए अपन इवन फिर यहां पे क्या लिखा वेर एज दी अदर टू ऑपरेटर्स बी एंड सी प्रोड्यूसेज फाइव परसेंट एंड सेवन परसेंट डिफेक्टिव आइटम रिस्पेक्टिवली मतलब यहां पे ए अपॉन में ई टू कितना हो गया फाइव परसेंट हो गया फाइव परसेंट मतलब कितना हो गया फाइव बाई हंड्रेड ठीक है ना प्रोडक्ट ए अपॉन में ई थ्री ए अपॉन में ई थ्री कितना हो गया सेवन परसेंट सेवन परसेंट मतलब कितना हो गया सेवन बाई हंड्रेड अब क्या करना है कुछ नहीं करना
ये जर्नी का वन आए या ना आए उससे मतलब नहीं है लेकिन आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो तो आप चेक कर लिया करो जो भी आपके इवेंट्स यहाँ पे आपने बनाए हैं अगर दो इवेंट की इवेंट उन दोनों को भी ऐड करोगे तो वन आएगा तीन है तीनों को ऐड करो तभी वन आएगा चार इवेंट की इवेंट है तो उन चारों को भी ऐड करोगे तो वन ही आएगा आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं फास्ट बोलता हूँ ठीक है कि नहीं मुझे कभी कभी लगता है कि मैं फास्ट हो जाता हूँ मैं फास्ट इसलिए होता हूँ ना कि मुझे पता है मैंने पीछे इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं ठीक है स्लो स्लो बताऊंगा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगा ना समझना इंपॉर्टेंट है इतनी बातें समझ में आपको आ गई होपफुल आपको आ गया है तो अब क्या करना है कि इस सब की वैल्यूज को यहाँ पुट करना है सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ ना कि अपना टाइम से हो जाए वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट दिखा देता हूँ हालांकि मैं नहीं भी करूँ तो भी चलेगा लेकिन मैं कर देता हूँ ठीक है ना तो इसके आगे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ठीक है ना e1 a ए अपन ई है ना इसकी वैल्यूज e2 a ए अपन ई टू ई थ्री ए अपन ई सबकी वैल्यूज को वहाँ मैंने पुट कर दिया ठीक है ना जहाँ पर वर्ल्ड ऑफ e1 था वो क्या था 50 बाई हंड्रेड है ना फिर उसके a अपन ई की वैल्यू 1 बाई हंड्रेड है ना वो पुट कर दिया सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया ठीक है ना इसके बाद क्या किया हंड्रेड इंटू हंड्रेड यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है कॉमन निकाल लिया नीचे से भी कॉमन निकाल लिया तो ऊपर में फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी बचा यहाँ फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी इसको मल्टीप्लाई किया वन फिफ्टी यहाँ मल्टीप्लाई किया वन फोर्टी इससे कैंसिल हो गया फिफ्टी अपॉन में इसको एड किया थ्री फोर्टी जीरो जीरो कैंसिल फाइव बाई थर्टी फोर इज दी आंसर ठीक है इतनी बातें तो समझ में आपको आ चुका है ना आपको तो ये बात की नॉलेज हो चुकी है कि इसमें हमें क्या होता है इवेंट क्या होता है इवन क्या है ई टू क्या है अगर ई थ्री इवन ई थ्री क्या है उसके बाद गिवन इवेंट क्या है उसके बाद ये फाइंड करना ठीक है ना ये चीजें मान चल जाएंगी तो ये सब निकालना बहुत सिंपल हो जाता है ठीक है ना इसे केयरफुली नोट कर लें और इसके अच्छे से प्रैक्टिस रखें ठीक है ना तो इसको नोट कर ले इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व तो क्वेश्चन ट्वेल्व देखते हैं और क्वेश्चन ट्वेल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन को आगे की तरफ देखने से पहले वीडियो को पॉज कर ले स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा रीड करें पहले खुद से और इसमें देखें कि इवेंट क्या है और गिवन इवेंट क्या है और क्या फाइंड करना है उसके बाद आप क्या करें इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर बाद में आप आंसर को मैच करें ठीक है इससे फायदा ये होगा कि आपकी खुद की नॉलेज डेवलप होगी ठीक है ना वो राइट right वे में आप जा रहे हैं या रॉन्ग वे में जा रहे हैं दोनों आपके लिए बेनिफिटेड है अगर क्वेश्चन को आप रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं इससे आपको ये आइडिया आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता है और उसके बाद अगर आप करेक्ट करते हैं ना तो लॉन्ग टाइम तक वो मेमोराइज रहता है मतलब कॉन्सेप्ट माइंड में बहुत टाइम तक रहता है ठीक है ना दैट्स वाई आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले खुद से अटैम्प्ट करें देन वॉच दी वीडियो ठीक है चलिए हम देखते क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या गिवेन है देखते क्वेश्चन में क्या गिवेन है क्वेश्चन में गिवेन आपका कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 टू कार्ड इज लॉस्ट मतलब 52 टू कार्ड में से एक कार्ड आपका लॉस हो रहा है ठीक है ना कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 टू कार्ड इज लॉस्ट 52 में से कोई एक कार्ड आपका लॉस्ट हो रहा है फिर बाद में क्या बोल रहा है फ्रॉम दी रिमेनिंग कार्ड ऑफ दी पैक जो भी कार्ड बच गए हैं रिमेनिंग आफ्टर लॉसिंग ऑफ वन कार्ड टू कार्ड आर ड्रॉन उसमें से हम दो कार्ड निकालते हैं एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड और ये पाया गया कि दोनों को दोनों हमारा क्या डायमंड है तो कर आप फाइंड दी प्रोडी ऑफ द लास्ट कार्ड बींग अ डायमंड तो आपको इस बात की प्रॉडी निकालनी है कि लास्ट कार्ड हमारा क्या डायमंड है तो प्रॉडी क्या निकालिए हमें लॉस्ट कार्ड बींग अ डायमंड इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो इवेंट की बात की जा रही है या तो हमारा लॉस्ट कार्ड बींग अ डायमंड है तो सेकेंड में क्या आएगा लॉस्ट कार्ड नॉट बींग अ डायमंड अगर एक डायमंड हो गया तो दूसरा क्या होगा डायमंड नहीं होगा मीन्स फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं फिफ्टी टू कार्ड्स में से इसको आप ऐसे समझे यहाँ पे ठीक है ना इस बात को बहुत केयरफुली समझना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्टी टू कार्ड्स हमारे पास होते हैं ठीक है ना इस फिफ्टी टू कार्ड्स में से थर्टीन हमारे पास क्या होते हैं डायमंड्स होते हैं ठीक है ना डायमंड्स हमारे पास कितने हो गए थर्टीन और थर्टी नाइन आपके पास अदर कार्ड्स हो गए ठीक है ना अदर कार्ड्स इतनी बातें समझ में आ गई अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आपको बिल्कुल ध्यान समझेंगे अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड कार्ड्स इज लॉस्ट इस फिफ्टी टू कार्ड में से कोई एक कार्ड हमारा लॉस होता है फिर कह रहा है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड जो कार्ड बच जाएंगे ना उसमें से आपको दो कार्ड निकालने हैं और दोनों कार्ड क्या पाया गया कि हमारा डायमंड है फिर कह रहा है फाइंड द प्रोडी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बींग अ डायमंड मतलब आपका जो कार्ड डायमंड लॉस हो रहा है ना उसकी प्रोडी निकाले अगर आपको डायमंड में से कार्ड लॉस होता है अगर उसको मैं इवेंट ईवन मान लूंगा तो इवेंट ई टू क्या होगा कि जो आपका कार्ड लॉस हो रहा है वो डायमंड नहीं है मतलब अदर कार्ड है वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो दो ही बात होगी ना तो यहाँ पर इवेंट इवन को हमने मान लिया कि लॉस्
फोर अब ई टू का मतलब क्या है कि लॉस्ट कार्ड नॉट बींग डायमंड अब जो हमारा लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है अगर वो डायमंड नहीं है इसका मतलब अदर कार्ड है अदर कार्ड में से कोई एक कार्ड आपका लॉस हो रहा है इसका मतलब अदर कार्ड कितने थर्टी नाइन है आउट ऑफ फिफ्टी टू है ठीक है इतनी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अभी यहाँ पे कितना आपको आएगा थर्टी नाइन अपॉन फिफ्टी टू इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई फोर होगा ठीक है ना बाहर से साउंड आ रही है उसको इग्नोर करें ठीक है ना अब इतनी बातें समझ में आ गई कि ईवन हमारा क्या है ई आपका क्या है अब यहाँ पर ए क्या है ए को समझना इंपॉर्टेंट होता है ए हमारे गिवन इवेंट होता है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड तो यहाँ पे लिखा है ना दो कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं आप और दोनों को दोनों डायमंड्स पाया गया ये बात स्टेटमेंट गिवन है बताया जा रहा है आपको तो जो चीजें आपको बताई जाती है वो चीजें हमारे क्या होता है गिवन होता है तो यहाँ पर ए हमारा क्या है बोथ टू ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड दोनों को दोनों जो हमारा ड्रॉन कार्ड है वो क्या हमारा डायमंड है ठीक है इतनी बातें तो क्या बोला है कि फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड मतलब आपको प्रॉपर्टी ऑफ इवन निकालना है क्या निकालना लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड को इतने इवन माना मतलब आपको प्रॉपर्टी ऑफ इवन निकालना है जब गिवन स्टेटमेंट क्या हमारा ए हो चुका है इसको हम कैसे लिखेंगे यहां पे प्रॉपर्टी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड और ये गिवन स्टेटमेंट ये है गिवन दैट टू ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो ईवन अपॉन ए या बोलो ना कि फाइंड द प्रोपर्टी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर कि यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोपर्टी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड इतना तो दिया हुआ है आपने एक्स्ट्रा ये कहाँ से ऐड कर दिया आप ये एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हो ना तो इतना ही लिख के छोड़ दो अब वो लॉजिकली नोन है कि इतनी वाली पार्ट जो है गिवन दैट के बाद वाला ये गिवन स्टेटमेंट ये यहाँ पे होता है मतलब आपको ईवन अपन ए निकालना है इसलिए हमने ये पूरी बात को लिख दी है क्या गिवन दैट के बाद हमने ये बात को लिख दी है ठीक है ना आप सारे क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हो अगर आप ये वाला क्वेश्चन को नहीं भी लिखते हो गिवन दैट ये वाला पार्ट तभी चलेगा वो क्वेश्चन में लॉजिकली नून होगा कि ईवन और कब निकालना है जब आपका ए हो चुका है ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ मतलब जो आपका जो ड्रॉन कार्ड जो दोनों था वो डायमंड हो चुका है तो आपको बताना है कि ईवन जो हमारा है वो लॉस कार्ड बींग डायमंड है ठीक है ना तो ईवन अपन ए निकालना है तो आपको बेस फॉर्म का फॉर्मूला पता ही होता है ठीक है ना तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ ईवन और ई टू निकालना तो हमने निकाल लिया और हमें क्या फाइंड करना है ए अपन में ईवन और हमें फाइंड करना है ए अपन में ई टू देखो इस बात को ना बहुत ही केयरफुल बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसमें ना ए अपॉन में ईवन निकालना बहुत सिंपल टास्क नहीं है जैसे हम पीछे निकाल लेते हैं ठीक है ना अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे समझेंगे ये होता क्या है ठीक है ना ए अपॉन में ईवन का क्या मतलब पहले इसको लैंग्वेज में समझेंगे प्रॉपर्टी ए अपॉन में ईवन की बात हो रही है ए अपॉन में ईवन का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है आपको क्या करना है कि बोथ टू ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड दोनों का दोनों जो ड्रॉन कार्ड है आपका डायमंड ही निकालनी है इसकी पॉडी निकालनी है कब जब आपका लॉस कार्ड क्या है डायमंड हो चुका है मतलब लॉस कार्ड जो आपका है लॉस कार्ड जो डायमंड है एक कार्ड को लॉस करना था तो एक कार्ड जो आपका लॉस कार्ड डायमंड हो चुका है तो आपको पॉडी निकालनी है कि जो दोनों का दोनों कार्ड है वो जो आप निकाल रहे हो डायमंड होने चाहिए खुद सोचिए आप, आपके पास डायमंड कितने हैं आपके पास डायमंड है थर्टीन कितने डायमंड आपके पास थर्टीन डायमंड है अगर इस थर्टीन डायमंड में से एक डायमंड को आप लॉस कर देंगे यहाँ से तो आपके पास डायमंड कितने बचेंगे ट्वेल्व जब यहाँ से एक लॉस होगा तो यहाँ से भी एक लॉस होगा यहाँ कितना आ जाएगा फिफ्टी वन बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है इसका मतलब ये हुआ ना कि लॉस्ट कार्ड बींग डायमंड हो चुका है मतलब थर्टीन में से एक लॉस कर दिया बारह बच्चा तब आपको क्या करना है कि दो कार्ड निकालने हैं उसकी प्रॉपर्टी और दोनों को दोनों कार्ड क्या होने डायमंड होने चाहिए अब बताएं कि अब हमें डायमंड निकालना है तो डायमंड निकालने की चांसेस कितनी है ट्वेल्व आउट ऑफ फिफ्टी वन क्या है ट्वेल्व आउट ऑफ फिफ्टी वन बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसमें कोई परेशानी और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है जब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो हम उसे विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलते हैं विद रिप्लेसमेंट होता है तो मेंशन किया हुआ होता है विद रिप्लेसमेंट ठीक है तो आप देखें यहाँ पे हमें क्या करना है बोथ टू ड्रॉन कार्ड्स और डायमंड दो कार्ड निकालने हैं तो हमने पहला डायमंड निकालने की चांसेस कितनी होगी ट्वेल्व बाई फिफ्टी हाँ या ना जब 12 में से आपने एक कार्ड निकाल लिया इसकी प्रॉपर्टी यहाँ हो गई अब अगला डायमंड निकालने के लिए तो 12 में से एक कार्ड और हट गया तो अब कितने बचे कार्ड हमारे पास 11 बचे डायमंड्स और यहाँ पे कितने बचेंगे 50 बचेंगे अब अगला डायमंड निकालने के चांसेस कितनी हो गई अगला डायमंड निकालने के चांसेस हो गई इलेवन बाई फिफ्टी कितना हो गई ये इलेवन बाई फिफ्टी समझ में बातें आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ ध्यान से समझे ए का मतलब क्या है ए का मतलब है कि बोथ टू ड्रॉन कार्ड आर डायमंड इसकी प्रॉडी निकालनी है जब इवन हुआ इवन
दो निकाले तो एक निकाल लिया सेकेंड डायमंड निकालने के लिए फेवरेबल केस कितने बचे इलेवन आउट ऑफ फिफ्टी इसका मतलब ये हुआ ठीक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से देखना है आपको इसके बाद देखे पी ए पॉन में इवन के बाद हमें क्या निकालना है पी ए पॉन में ई टू निकालना है ठीक है ना पी ए पॉन में ई टू को पढ़े ध्यान से इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों को दोनों कार्ड जो निकालना है डायमंड ही निकालने हैं दोनों कार्ड हमें डायमंड निकालने हैं कब जब लॉस कार्ड जो आपका है लॉस कार्ड नॉट बींग अ डायमंड अब जो लॉस कार्ड हो रहा है ना वो डायमंड लॉस नहीं हो रहा है डायमंड अब आपके जो है ना पूरे के पूरे थर्टीन है यहाँ पे पूरे के पूरे थर्टीन डायमंड आपके पास है पूरे के पूरे थर्टीन का डायमंड्स आपके पास यहां पे है इसको समझेंगे ध्यान से इसका मतलब दो कार्ड निकालने डायमंड बट ई टू का मतलब क्या है कि लॉस्ट कार्ड नॉट बींग डायमंड मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है इसका मतलब लॉस्ट कार्ड कोई और कार्ड है मीन थर्टी नाइन में से कोई अदर कार्ड लॉस किया है जो कि थर्टी एट हो गया जैसे यहां से एक लॉस किया तो यहां पर कितना जाएगा? 51 हो जाएगा समझ में बात आ रही मैं क्या बता रहा हूं ई टू को क्या मतलब हुआ लॉस कार्ड नॉट बींग अ डायमंड Not being a diamond, diamond नहीं है इसका मतलब क्या है डायमंड वाला क्वेश्चन ये है डायमंड को छोड़ दो तो क्या अदर कार्ड अब जो लॉस कार्ड हमारा क्या है अदर कार्ड में से कोई एक कार्ड लॉस कर गया है तो मतलब अदर कार्ड में से एक कार्ड लॉस किया थर्टी एट हो गया और यहाँ पे कितना फिफ्टी वन बट निकालना क्या हमें हमें तो निकालना है ए ए के बारे में क्या बोल रहा है कि बोथ टू ड्रॉन कार्ड है डायमंड निकालना तो हमें डायमंड ही है अब यहाँ पे डायमंड निकालने की चांसेस कितनी होगी हमारे पास पूरे के पूरे थर्टीन डायमंड है थर्टीन डायमंड आउट ऑफ कितने फिफ्टी ठीक है इतनी बात है तो पहला डायमंड निकालने की चांसेस क्या थी फेवरेबल आउटकम थर्टीन आउट ऑफ फिफ्टी वन बात समझ में फिर इन टू में अब अगला निकालना है थर्टीन में से आपने एक निकाली तो अब यहाँ पे ट्वेल्व बचा और यहाँ पे कितने बचे फिफ्टी अब नेक्स्ट निकालने के लिए ट्वेल्व बाई कितना आएगा फिफ्टी तो ट्वेल्व बाई कितना हो गया फिफ्टी समझ में बात आई आपको आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि सर आपने यहाँ पे थर्टी एट अपन फिफ्टी वन क्यों नहीं किया क्यों करेंगे हमें दो निकालना ही नहीं है यहाँ पे तो कह रहा है कि आप प्रॉडी बोथ ड्रॉन कार्ड आर डायमंड्स मतलब बोथ टू ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड्स की प्रॉडी निकालनी है अदर कार्ड ही नहीं निकालनी है दोनों का दोनों कार्ड हमें डायमंड्स के निकालने हैं कब जब लॉस कार्ड अदर कार्ड से लॉस हुआ है तो अदर कार्ड से लॉस हो जाएगा तो हमारे पास टोटल आउटकम्स फिफ्टी वन बचते डायमंड पूरे पूरे थर्टीन थे तो, तो पहला कार्ड निकालने के चांसेस क्या थर्टीन बाई फिफ्टी वन इंटू में क्या ट्वेल्व बाई फिफ्टी इतनी बात क्लियर होगी अब कुछ नहीं करना है इसकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं सबकी वैल्यूज की यहाँ पुट करें आपका आंसर आ जाएगा है ना तो चलो बैलेंस को पुट करके आपको आंसर दिखाते हैं ठीक है थीके? इसके आगे देखे हमने क्या किया ई वन ए अपन ई वन ई वन की वैल्यू वन बाई फोर था और ए अपन ई वन की वैल्यू कितनी थी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी ठीक है ना सेम पार्ट ये था यहाँ पुट कर दिया फिर ई टू ई टू की वैल्यू की थ्री बाई फोर है और ए अपॉन ई टू की वैल्यू ये है ठीक है ना देखो कभी भी ना सॉल्व थोड़ा सा टेक्निकली क्या करें ठीक है ना वैसा नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई कर लो करो देखो पहले क्या कॉमन निकाला हमने देखा यहाँ पे कि ऊपर में यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे ट्वेल्व है और यहाँ पे ट्वेल्व है तो ऊपर से हमने ट्वेल्व कॉमन निकाल लिया फोर फिफ्टी वन फिफ्टी फोर फिफ्टी वन फिफ्टी फोर फिफ्टी वन फिफ्टी सब में था तो फोर फिफ्टी वन फिफ्टी कॉमन निकाल लिया फोर फिफ्टी वन फिफ्टी कॉमन निकाल लिया ऊपर से ट्वेल्व निकाल लिया जैसे ये वाला पोर्शन ट्वेल्व कॉमन निकाल लेंगे तो इलेवन वन जाए इलेवन बचेगा यहाँ पे सेम यहाँ पे ये वाला पार्ट ट्वेल्व निकल गया था यहाँ पे क्या बचा ऑनली इलेवन बचा ये नीचे का पार्ट ट्वेल्व निकल चुका था थर्टीन थ्री जब कितना बचेगा यहाँ पे थर्टी नाइन यहाँ पे कितना बचेगा थर्टी नाइन ठीक है ना ये थर्टी नाइन हो गया तो अब ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो 11 अपॉन में कितना हो गया 58 एट्स योर आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होता है ठीक है ना इसे नोट डाउन कर ले इसके बाद हम नेक्स्ट टू क्वेश्चन और रह गए हैं वो करते हैं ठीक है क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन थर्टीन में गिवन है प्रोवाइडिंग दैट ए स्पिक्स ट्रूथ इज फोर बाई फाइव अक्वान इज टॉस्ट ए रिपोर्ट दैट अड एपियर्स द प्रोडी दैट एक्चुअली देयर वॉज हेड इज इसकी बताना है आपके प्रॉडी क्या होगी ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है ठीक है ना बिल्कुल ध्यान समझेंगे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ना इवेंट को तरह फाइंड आउट करना तो लॉजिकली सोचना पड़ता है कि क्या है ए क्या है इवेंट्स क्या इसको ध्यान समझेंगे क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में करा कि प्रॉडी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ ए सही बोलता है सच बोलता है उसकी प्रॉडी क्या गिवेन है उसकी बड़ी गिवेन है फोर बाई फाइव अगर ए सच बोलता है तो इसका रिवर्स क्या होगा कि ए सच नहीं बोलता है तो इवेंट इवन को हमने क्या मान लिया इवेंट इवन को मान लिया कि ए स्पिक्स ट्रूथ ई टू को मान लिया कि ए डज नॉट स्पिक ट्रूथ मतलब क्या होगा कि सॉरी इवन ने ये हमारा क्या है ये हमारा ई है इवन हमारा क्या हो गया ए स्पिक्स ट्रूथ ई हमारा क्या हो गया ए डज नॉट स्पिक
तो हमने क्या मान लिया ए को क्या मान लिया हेड एपियर्स ऑन दी क्वाइन मतलब ए आ रहा है क्वाइन पे ये हमारा ए है ठीक है इतनी बातें तो क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड करने के लिए फाइंड द प्रोडी दैट एक्चुअली देयर वॉज हेड इज मतलब एक्चुअली में हेड है इसकी क्या प्रोबेडी होगी तो एक्चुअली में हेड होने का क्या मतलब हुआ वो सच बोल रहा है He speaks the truth. करना actually head है तो हेड क्वेश्चन पहले क्या बोला कि ए स्पिक्स द ट्रूथ ए सच बोलता है उसकी बॉडी फोर बाई फाइव है मतलब कि पांच बार में चार बार सच बोलता है एक बार उसका वहां पर क्या बोला जाता है एक बार वो झूठ बोलता है ठीक है ना जानने के बावजूद उसको झूठ बोलता है उसके बारे में क्या बोला है सच बोलने की प्रॉडी कितनी है फोर बाई फाइव झूठ बोलने की कितनी है एक बटा पांच ठीक है ना और क्वेश्चन में एंड में क्या बोला प्रॉडी निकालो कि वो आपका क्या है एक्चुअली देर वॉज हेड मतलब वहां पर जोर डाला जा रहा है कि वो हेड है उसकी प्रॉडी निकालो कब जब हेड एपियर ऑन दिट क्वाइन हो रहा है मतलब हमने लिखा प्रॉडी दैट हेड एक्चुअली एपियर्स गिवन दैट ए रिपोर्ट मतलब ए जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि दैट हेड एपियर्स मतलब ए रिपोर्ट दैट हेड एपियर्स मतलब क्या हुआ इसकी बात हो गई और इसका मतलब क्या है दैट हेड एक्चुअली एपियर्स एक्चुअली अपेयर्स का मतलब क्या हो वो जोर डाला कि वो सच बोल रहा है मतलब सच बोलने के लिए हमने क्या माना है इवन माना है थोड़ी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया है बस उसी चीज को आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है आपको क्या हो रहा है ठीक है ना हेड एक्चुअली अपेयर्स का क्या मतलब हुआ हेड एक्चुअली अपेयर्स का मतलब ये हुआ वो सच बोल रहा है कब जब आपका हेड एपेयर ऑन दिन इवन है तो इसका मतलब हमें इवन अपॉन ए निकालना है क्या निकाला हमें इवन अपॉन ए निकालना है ठीक है ना इसकी प्रॉडिक ये होती है सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है अच्छा बात आती है कि ए अपॉन में इवन क्या होगा ए अपॉन में ई टू क्या हुआ ये ए अपॉन में इवन का मतलब क्या है ए का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉडिक निकालनी है कि हेड एपियर हो क्वाइन पे जब वो सच बोलता हो ए का मतलब सच बोलता हो तो बताओ अगर आपके पास क्वाइन है क्वाइन फेयर क्वाइन है अनबायस्ड क्वाइन है तो उसको टॉस करेंगे तो हेड आने की चांसेस कितनी होगी वन बाई टू सिंपल सा वनडा है वो सच बोलता है सच बोलता है कि हेड आ रहा है तभी हमारे चांसेस कितनी होगी वन बाई टू होगी ना मतलब हेड आता है वो सच बोलता है उसकी पड़ी वन बाई होगी इसका मतलब क्या हेड आ रहा है बट वो झूठ बोल रहा है ई टू मतलब क्या ए डज नॉट स्पीक दि ट्रूथ मतलब वो फॉल्स झूठ बोलता है मतलब हेड आ रहा है बट वो फॉल्स बोलता है झूठ बोलता है उसकी पड़ी भी वन बाई होगी मतलब क्या आ रहा है आ रहा है टेल क्या रहा है आ रहा है टेल बट वो क्या बोल रहा है कि हेड आ रहा है है ना तो हेड नहीं आ रहा ना वहां पे वहां तो टेल आ रहा है ना मतलब हेड आने की पॉडी कब आएगी जब वो झूठ बोलता है तो उसकी पॉडी भी वन बाई टू होगी है ना झूठ बोल मतलब हमें निकालना पॉडी की हेड आ रहा है बट वो आ क्या रहा है टेल आ क्या रहा है टेल टेल आने पॉडी कितनी वन बाई टू लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हेड एप ऑन दी क्वाइन इसकी पॉडी निकालो जब वो झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का मतलब क्या हेड नहीं आ रहा है वो टेल आ रहा है उसकी पॉडी भी कितनी वन बाई टू तो आएगी ठीक है तो ये भी हमारा क्या होगा वन बाई टू हो गया जो भी वैल्यूज थी इस वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया ठीक है ना हमने देखा यहाँ पे वन बाई यहाँ नीचे में टेन यहाँ भी है टेन यहाँ भी टेन यहाँ भी है तो वन बाई टेन कॉमन निकाल लिया तो ऊपर बचा फोर और फोर प्लस वन फोर बाई फाइव आंसर हो गया ठीक है ना सिंपल है कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है ना अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्वेश्चन फोर्टीन है ये भी ऑप्शनल है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फोर्टीन देखते हैं फोर्टीन में क्या गिवन है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे फोर्टीन गिवन है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए हमारा क्या है ए सबसेट हमारा बी का है और उसके बाद कि मैंने पी बी जो हमारा है पी बी वो नॉट इक्वल टू जीरो है ठीक है ना तो इसमें विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट इसमें देखा ए बी सी तीन ऑप्शन है ना एक ही टाइम में गिवेन है और एक हमारा नॉन ऑफ दीज है तो मतलब क्या है पी ए अपॉन बी इक्वल टू में इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी होगा हाँ या ना और पी बी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है अब यहाँ देखिए ए जो है सबसेट है बी का ए क्या है सबसेट है बी का ध्यान समझो अगर ये हमारा कोई सैंपल स्पेस है इसमें कोई इवेंट हमारा ये बी है और इसी में हमारा एक इवेंट क्या ए है तो ए जो है बी का क्या है सबसेट है तो ए अगर सपोज ए के अंदर में मान लेते हैं वन टू थ्री है और बी हमारा एक सेट है जिसके अंदर में मान लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव है अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कितना आएगा वन टू थ्री आएगा ठीक है ना तो वन टू थ्री क्या वापस का ए है तो वापस में ए आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी कितना ए आ गया तो प्रॉडी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा ये भी हमारा क्या होगा प्रॉडी ऑफ ए हो जाएगा जहां पर ए इंटरसेक्शन बी है वहां पर आप लिख सकते हो क्या प्रॉडी ऑफ ए अपॉन में प्रॉडी ऑफ कितना बी और यहाँ पर पी ए अपॉन में कितना है ये बी है कोई दिक्कत है इसमें आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती है अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे कितना है प्रॉडी ऑफ बी हो जाएगा इक्वल टू में कितना क्योंकि अभी हमने ये देखा कि ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद हमारे ऑप्शंस में कुछ भी इस टाइप का नहीं गिवन है ठीक
ए अपॉन बी ये बातें आ गई अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है पॉलिटी बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है और हमें पता है किसी भी इवेंट की पॉलिटी निकालते हैं ना किसी भी इवेंट की पॉलिटी किसी भी इवेंट्स की अगर आप निकालते हो पॉलिटी क्या होता है मोर देन इक्वल टू जीरो होता है और लेस देन इक्वल टू वन होता है ये बात तो सबको पता है ठीक है कि नहीं इसका मतलब प्रॉलिटी ऑफ बी जो यहाँ पे होगा ना प्रॉलिटी ऑफ बी वो क्या आएगा मोर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन बट ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है क्यों नहीं सकता है कि बी नीचे में है इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो डाला है तो मतलब पी बी जो हमारा होगा यहाँ पे पी बी जो हमारा यहाँ पे होगा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जो पी बी जो होगा वो मोर देन जीरो होगा और लेस देन इक्वल टू कितना वन आएगा हाँ या ना इतनी बातें समझ में आ गई इसको आप ये बोल सकते हो ये बोल सकते हो कि पी बी जो हमारा है दूसरी लैंग्वेज में पी बी जो हमारा है वो मोर देन इक्वल टू वन है पी बी जो हमारा क्या है ठीक है ना लेस देन इक्वल टू सॉरी पी बी हमारा यहाँ पे क्या है मोर देन जीरो है लेस देन इक्वल टू वन है तो पी बी हमारा क्या यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वन है सॉरी है ना पी बी हमारा क्या है लेस देन इक्वल टू वन है क्लियर थी बातें तो जहां पे पी बी है ठीक है ना पी बी के प्लेस पे ये वाला पार्ट लिख सकते हैं तो पी बी के प्लेस पे कितना है बताएं पी ए अपॉन में पी ए अपॉन में बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना वन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे मतलब कितना आएगा यहाँ पे पी ए पी ए लेस एन इक्वल टू में पी ए अपॉन में बी इसका मतलब क्या है कि पी ए अपॉन बी बी जो है ये मोर देन क्या पी ए है इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पी ए अपॉन में बी जो है ये मोर देन इक्वल टू कितना हमारा पी ए है चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं ये दिया हुआ बिल्कुल दिया हुआ है सी ऑप्शन है पी ए अपॉन बी मोर देन इक्वल टू पी ए है बात समझ में आ रही है ना देखो मुँह किधर खुला हुआ है पी ए अपॉन बी की तरफ इधर खुला हुआ है ना इसका मतलब पी ए जो हमारा लेजन है तो यहाँ भी पी ए हमारा क्या लेजन है हमने बस सिस्टमेटिकली लिख दिया समझ में आ गई ना तो ये क्वेश्चन फोर्टीन है यहाँ पे समझ में आपको आया ना कि पी बी की प्लेस पे पी बी जो हमारा है इससे इक्वल है तो जो बी बी है पी बी की प्लेस पे हमने ये वाला पार्ट को लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ये आपका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ना तो आज आपका जो बेस थोरम है ये हो गया है बट एक बात बता देना चाहता हूँ कि बेस थोरम भी है एग्जाम्पल ट्वेंटी वन एग्जाम्पल ट्वेंटी एग्जाम्पल एटीन ठीक है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको बहुत केयरफुली कर लेंगे एग्जाम्पल फिफ्टीन तो मैंने करवा दिया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना बट ये 18, 20, 21 वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बहुत ही केयरफुली कर लेंगे जब मैं प्रोलिटी पूरा कंप्लीट कर दूंगा ना मिसलेनियस तक तब बाद में मैं फिर पीछे से एग्जांपल्स भी करवाऊंगा ठीक है ना बट अभी एग्जांपल नहीं करवा रहा पहले एग्जांपल आप खुद से करें ठीक है इतनी बातें और मुझे आप कॉमेंट कर श्योरली बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें शेयर कर दें अपने फ्रेंड से और कॉमेंट श्योरली कर, किया करें क्योंकि आपकी कॉमेंट्स से ही ना हमें क्या मिलता है एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलता है कि आपको कितनी बातें समझ में आ पा रही है और जो भी हम वर्क कर रहे हैं ये कितना फ्रूटफुल हो पा रहा है ठीक है ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन प्रेस कर ले ठीक है ना इससे फायदा ये होगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबके पास आएंगी ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं ठीक है इतनी बातें ऑल द वेरी बेस्ट बाय गुड लक